这个天宫是谁？天宫叫玉皇大天尊啊。这个玉皇大天尊，他是三十三天之主，呃，这个没有问题。但是不是横向三十三天？那么玉皇大天尊，他叫三十三天之主，他是纵向三十三天。横向三十三天是指的我们的欲界二重天。欲界第一重天叫四天王天，欲界二重天叫道地天，啊，叫地居天，就是依地地上最高的山而建立的隐形空间的宫殿。所以说，有一些大德呢，呃，在网上讲玉皇大天尊是道地天的天主，是欲界二重天的天主，啊，这是不正确的。因为它是纵向三十三天，纵向三十三天有欲界六重天，啊、呃，色界十八重天，这个司空天，这总共是二十八重天。二十八重天之上的宇宙时空呢，呃，叫四圣景，又叫四种性天，往上有四个层次的，这个我们叫圣居土，阿罗汉。这个声闻缘觉菩萨啊居住的这个地方，最高的天第三十三天叫大罗天，是所有的成佛究竟圆满了自己的金刚发报化三身的所有的圣者居住的地方。那个地方是什么？就是真正的一真法界。所以是这个玉皇大天尊。他主掌着最高的大罗天的这个呃主宰者，他统管纵向三十三重天，以及我们人间阿修罗界、地狱道、畜生道、恶鬼道、六道所有的空间，他是最高统帅。啊，所以这个网络上的一些错误。我们首先要给大家纠正一下，呃，那么包括这个圣居天里面的所有的治安、所有的行政工作，呃，也都是他老人家负责的。就是呃，你们平常这个福建人出九拜天宫的，天宫负责的。你们这个南阳地区，这个在屋外都设了一个叫天宫炉。啊，我看了一下，基本上这个这是一个误会，啊，我看了都基本上是叫天官啊，他这个牌上面写的天官大帝啊，那这个是不是供的天宫，供的玉皇大天尊？这个不是，这是供的天官。这个我们天有这个官员，地有官员。水有官员，叫天地水三官大帝，啊，这个到了菩萨以上的水平，在道门中称为天尊，啊，那么神明界的最高的神明叫大帝，啊，说三官大帝还是神这个层次的，它不是圣这个层次的，圣这个层次是指的大罗金仙。就是已经相当于佛门的阿罗汉、菩萨、这个佛这样的层次的，这叫天尊，啊，叫天人尊，啊，释迦牟尼有个佛号叫世尊，啊，这个，呃，所以叫天人师，啊，这是这样的一个称号。所以是大家在家里，这个给这个天官上的香，基本上是供的天官。这是在中国汉朝的时候，张道陵祖师创立了有系统的关于中华道统的教育的这个学校。那么，鼓励大家供奉天地水三观。基本上我们是方便的，是设一个天官炉，那个叫天官炉，供天官，因为天官他负责着这个赐福啊，赦赦罪。啊，这个地官呢，他是这个负责着帮助我们有些罪赦免
啊，叫天官赐福，地官赦罪，水官解厄。说是在中国古庙里面，还有天地水三官大帝，啊，他是属于神界的最高神，天的最高神，地的最高神，水的最高神。那这跟这个玉皇大天尊不是同一个人，啊，不是同一个人。就像我们的总统跟总理不是同一个人。啊，这个要搞清楚啊！先给大家普及一下这个科技水平，啊，咱们这个祖根文化这个部分。这个我们为什么要在天宫诞拜天宫啊，拜玉皇大天尊啊？这个是我们一种感恩啊，我们叫天父地母啊。那么天上的这个最高的神明，他的福德很厚。说才执掌这个位置，做这个位置，说值得我们敬仰。啊，我们中国传统文化叫“西贤养圣”，就是我们看到别人是圣贤，我们也希望自己是圣贤，能够做到跟他们一样。是，这是一种高度的精神升华。那么，玉皇大天尊，这个他是管着我们整个的。六道空间，这个宇宙的大总管，所以是他今天过生日，我们今天在初九拜天宫，我们去见见他，好不好？啊，你跟玉皇大天尊搞好关系了，鬼神都钦佩你。为什么？你当时玉皇过生日的时候，你是坐上宾啊，这人了不起，<笑>明白了吗？啊，初九拜天宫，比年。还要大，什么意思？比大年初一过得还要隆重，呵呵啊！所以是，那你想，人家这个帮天公过生日，然后那天公会对他怎么样？啊，所以是，大家要知道，你们都有感情，对吧？你过生日，朋友朋友隆重庆祝，哎，结果你这个，呃，心里是什么滋味所以，当朋友有事的时候，那就比自己的事还重要。所以说，我们今天在人间，为这个这个玉皇大天尊啊，来办一个圣诞啊，这么喜庆的这一个丰盛的这么一个圣诞，他老人家很高兴。这一高兴，你们就心想事成了，啊，就财源广进的，啊，就神明保佑了，啊，所有的吉祥都来了，啊。